প্রশ্ন উত্তর প্রথম প্রশ্ন হাদিস থেকে একটা ঘটনা আমরা সবাই জানি ঘটনাটা এর অনেকটা এরকম এমন যে এক লোকের মৃত্যুর আগে নিজের গুণের ভয়ে মৃত্যু পর তার শরীর জ্বালিয়ে দিতে বলেছিল ছেলে মেয়েদের কাছে তারপর সেই ছাই উড়িয়ে দিতে বলেছিল যাতে আল্লাহ তাকে ধরতে না পারে তো ঘটনা থেকে এটুকু নিশ্চিত সে লোক আল্লাহর সিফাত নিয়ে সঠিক জ্ঞান রাখতো না অর্থাৎ আকিদা সাফ ছিল না সে ভেবেছিল আল্লাহ তাকে ধরতে পারবে না এমনটা করলে কিন্তু তারপরেও আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেছেন তার মানে কি এই যে আকিদা সাপ না থাকলেও জান্নাতে যেতে পারবে আমরা তো জানতাম আকিদা শিখ থাকলে শিরকি আগে দিন জানাতে যাওয়া সম্ভব নয় প্রথমত একটা জিনিস মনে রাখবেন এই লোকের ব্যাপারে আমাদের কিছু ভুল ধারণা আছে সেটা কি এই লোক এই উম্মতের নয় এই উল্লেখ ছিল আগের উম্মতের এটা হাদিস এভাবে উল্লেখ আছে হ্যাঁ এটা বর্ণনা করা দুই নম্বর হচ্ছে দুই নম্বর হচ্ছে আগেকার উম্মতের ক্ষেত্রে রসুল্লা সাল্লাম সমস্ত বনিয়াদম কাছে প্রেরিত হয়েছেন আগেকার উম্মতের কাছে সমস্ত বনিয়াদম কাছে প্রেরিত হয় হয়নি এই লোকের যে অবস্থাটা হয়েছিল সেটা আল্লাহ আল্লাহ উল্লেখ করেছে এই জন্য যা তার কাছে কেউ সত্য জানিয়েছে এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না মনে রাখবেন একটা কথা সত্য জানার মতো সুযোগ থাকলে সেখানে কোনো ছাড় নেই বাংলার ভূমিতে আকিদা শুদ্ধ করার বহু মাধ্যম আছে সেখানে এই জাতীয় আকিদাগত ভুল কখনো গ্রহণযোগ্য হবে না ওইখানে গ্রহণযোগ্য হবে যেখানে কেউ নাই জানানো হয় নাই সে যে এই কথা বলছে তাকে বলে নাই কেউ তার ছেলেরাও বলে নাই বাবা তুমি কি বলতেস আল্লাহ তো সবে করতে পারেন এটা কিন্তু বলার মতো লোক ছিল না এই জন্য যে এই যা এই জায়গা যান না জানা অবস্থায় আছে এমন কোন জায়গা তাকে বলার মতো নেই শরীয়ত সবাই কি বলেছে ওমা কুন্না মোরা দিবি না হাত্যা না বাড়াতে রাসুলা রাসুল না প্রেরণ করে কিতাব নাজিল না করে আল্লাহ তালা কাউকে কোনোদিন কষ্ট দিবেন না তাদের হাসর দিন পরীক্ষা করবে আলাদা এই লোককে ক্ষমা করার পিছনে একটা বড় কারণ হলো এটা এই লোককে কেউ ধরিয়ে দেওয়ার মতো লোক ছিল না তা তুমি তো এটা ভুল করছো এটা করা যায় না দেখেন মানুষ পড়াইছে তারপরে কেউ বলে না যে এটা কি করতেছ এর অর্থ হচ্ছে তেমন কোন লোক সেখানে ছিল না যে তাকে তার ভুলটা ধরিয়ে শুধরিয়ে দিবে এই জন্য কেউ যদি কোনো কোনো দ্বীপে দ্বীপে বাস করে কোনো এমন জায়গায় বাস করে যেখানে আল্লাহর দিনের কোনো বাণী পৌঁছেনি সেখানে যদি কোনো ভুল করে কেউ সে তাকে সরাসরি জাহান্নাম বলা যাবে না তাকে বলো আল্লাহ তালা তার পরীক্ষা নেবেন কিন্তু দিন জানার পরে যেমন আমরা বলি আবার বোঝানোর জন্য বলছি যেমন ইবনে হাজার রহমতুল্লাহ আলী কিছু কিছু তাফসি তাবিল করেছেন ইমাম নবীর রহমতুল্লাহ কিছু তাবিল করেছেন কিন্তু আমরা আশা করি তিনি জান্নাতের উপরে তবকায় থাকবেন কেন তার কাছে এগুলি ভুলগুলো ধরিয়ে দেওয়ার মতো কেউ আসে কিলো আমাদের জানা ছিল না সত্যি সত্যি কেউ কারণ তিনি কখনো ইবনে তাইমিয়াকে ভালোভাবে স্মরণ করেছেন ইবনে হাজার রহমতুল্লাহ এর অর্থ হচ্ছে তার কাছে হয়তো তার এই বাণীগুলি পৌঁছে নেই কিন্তু এই এগুলো আকিদাগুলি পৌঁছে নেই পৌঁছে অবশ্যই বাদ দিতেন তিনি কখনো বলেন নাই বরং কোথাও কোথাও তার কাছে লক্ষ্য করা গেছে তিনি যে সহি আকিদা নেয়ার প্রতি তার আকুতি যে এইভাবে এটা তো হতে পারে এটা তো কখনো কখনো তার তার মনটা মানে ফেতরাতান তিনি শুদ্ধটা বলে ফেলছেন এটাও তিনি দেখা গেছে এই জন্য ইমাম ইবনে আজর রহমতুল্লাহ উপরে মদিন ইউনিভার্সিটিতে একটা সিরিজ হয়েছে থিসিস হয়েছে খুব বড় বড় তিন খণ্ডের মানহাজ ইবনে হাজার রহমতুল্লাহ ফিল আকিদা ইবনে হাজার রহমতুল্লাহ আকিদা ফিফাত ফিফাত ফিল আকিদা তিনি উল্লেখ করেছেন মোহাম্মদ ইসাক কিন্তু আমাদের বন্ধু তো তিনি দেখিয়েছেন যে ইবনে হাজার রহমতুল্লাহ আলাই বেশিরভাগ মাসালাতেই সহি আকিদের উপর ছিলেন দুই একটা মাসালা তার কাছে স্পষ্ট ছিল না বলেই তিনি সেটার উপর চলে গেছেন আমরা এটাই বলি যারা চলে গেছে তাদেরকে আমরা কখনো খারাপভাবে বলি না আমরা বলি রব্বানা রব্বানা ফিরলা না ওলি সাবাকুনাবিল ইমান ওলা তাজাল ফিউ কুলবিনা আমার রব্বানা ইনা করা ওপর রাহিম কিন্তু যারা ওইটার দোহাই দিয়ে খারাপভাবে থাকতে চায় তাদেরকে কিন্তু রক্ষা করা হবে না এরা আসলেই সহি খারাপ খারাপ পথে আসতে তারা আপনি জেনেছেন যে এটা ভুল তারপরে বলবেন যে ওরা যেভাবে চলে যাচ্ছে আমি এভাবে যাবো এটা তো হলো কীরকম ইন্না ওয়াজেদ না আবান আলা উম্মাতিন ও ইন্না আলা আজার ই মুক্তাদুন আমার বাপ দাদা যেভাবে পেয়েছে আমরা সেভাবে যাবো এটা ঠিক নয় আপনাকে সহি পথটা নিতেই হবে এবং সেই পথটা কেন নেবেন না সেটা আপনাকে বলতে হবে আপনার সন্দেহ দূর করার চেষ্টা দেখতে হবে তাই বলে আপনি সিফাতের ক্ষেত্রে মাপ পেয়ে যাবেন এই আসম সিফাতের ক্ষেত্রে না এটা তাওহিদের অংশ এখানে কোনো ছাড় নেই ইমানের অংশ ইমানিয়াতে কোনো ছাড় নেই যদি কারো কিছু ছুটে থাকে সেটার জন্য আল্লাহ তারা তার অবস্থা দেখে তাকে ক্ষমা করবেন সেটা তার কাছে হয়তো বলার কেউ ছিল না সেই জন্য এর নয় যে তাকে আমরা এরকম কেউ দেখলে তো তার দুনিয়ার কাছে দাওয়াতের দরকার নেই দাওয়াতের দরকার নেই আর দাওয়াতের কি দরকার দাওয়াত দিব কেন তাকে কারণ সে তো মা পেয়ে যাবে যে ব্যক্তি আল্লাহর উপরে খারাপ ধারণা করে মা পেয়ে গেছে আর দাওয়াত কি দরকার এটা কবে কেউ দুনিয়ার কেউ কখনো নয় আমার দায়িত্ব হচ্ছে বলার আমার দায়িত্ব হচ্ছে তাকে সহিটা ধরিয়ে দেওয়ার তারপর শুধু সে না শুনে তো তার জন্য সে